Jordan Clarkson panalong panalo sa game versus Montenegro as he led all scorers na merong 27 points. Walang makakapigil sa kanya. Pumalag ang Gilas versus a world-class Montenegro team na powerhouse sa Europe sa final score na 102 to 87. One to one na ang kartada ng Gilas sa dalawang tune-up games. Isang magandang panalo versus Ivory Coast at isang competitive na talo versus European powerhouse Montenegro. Isang laro na lang ang nalalabi ng Gilas tune-up bago mag-umpisa ang FIBA World Cup. At masusubukan ang lakas ng Gilas versus Mexico, another world-class team na kahit ang Team USA ay tinalo nila not once but twice. Jordan Clarkson is very impressive versus Montenegro, pero missing in action si Kai Soto. Zero point at zero out of three field goal. Isang rebound lang in almost 15 minutes of action. Pero mukhang nag-focus si Kai Soto sa kanyang passing skills as he registered three assists against Montenegro. Pero no worries dahil siguradong babawi si Kai Soto versus Mexico. And I would not be surprised kung siya naman ang magpapakitang gilas. Umiscore din si Jun Marfajardo ng 19 points. 11 of those were made in the fourth quarter. Natalo ang Gilas laban sa Montenegro. Ngunit paalala ito sa lahat na ito ay isang tune-up lamang. Hindi ito isinama bilang isang laro para sa World Cup. Mas mainam pa, ito ay isang magandang paghahanda para sa kanila upang maging pamilyar sa uri ng lakas na kanilang haharapin kapag sila ay magtutunggali laban sa iba't ibang koponan sa World Cup. Kung meron mang isang tao dito ngayon sa Pilipinas na nakakaintindi ng international basketball, ay ito na siguro ang original Gilas head coach na si Coach Raiko Toroman na galing Serbia. They have size, everything, even the guys who have international exposure like Kifa Ravenna and Dwight Ramos. Said Toroman, who is friends with Ivory Coast Slovenian head coach Dejan Prokic. I think that's the strongest team in the history of Philippine basketball, he added. Ang mapanlikhang coach ng Gilas program noong 2011 ay nagsabi na ito isang simpleng usapin lamang ng pagbuo ng chemistry sa pagitan ng NBA player na si Jordan Clarkson at ang natitirang koponan upang makita ang buong potential ng koponang Pilipino na ito. First game with Jordan Clarkson. They need the time to fix everything to make the chemistry, said Toroman, who also coached the national teams of Iran and Indonesia as well as Petron and Barako and the PBA. But you know Clarkson can do a lot. You can see that he dominated the play here. Just need to make the chemistry between all the players. Sumang-ayon si Gilas Coach Chat Reyes na tumukoy sa 18 na pagkakamali ng koponan. Apat dito ay gawa ni Clarkson bilang ang tanging man siya sa performance ng national team sa 85 to 62 na panalo laban sa Ivory Coast sa isang tune-up na ginanap sa closed door sa Phil Sports Arena. Ngayon lang naglaro yung tatlo, di ba? Referring to Clarkson, Kai Soto, and Scotty Thompson who put up good numbers against the Ivorians in his first game back since suffering a fractured hand. Sa isang tingin sa kasulukuyang koponan ng Gilas Pilipinas at si Raiko Turaman ay namamangha. Bumalik sa bansa upang gampanan ang bagong tungkulin bilang consultant ng Converge sa PBA at ng College of St. Benilde sa NCAA. Bumisita si Toroman sa tune-up game ng Gilas laban sa Ivory Coast noong Biernes at maliwanag na nagustuhan niya ang kanyang nakita. Meanwhile, here is a list of the most memorable upsets in FIBA Basketball World Cup history. Si Ta Baldwin ay may bahagi sa isa sa mga pagkakasurpresa na ito sa World Cup. Simula pa noong itinatag ang torneo noong 1950, 
ang FIBA Basketball World Cup ay nagkaroon na ng kanya-kanyang bahagi ng mga pagkakasurpresa na nagbigay saya sa mga tagahanga nito. Narito ang ilan sa mga natatanging pagkakasurpresa sa pinakabagong kaisaysayan ng competition. Upsets in the History of the FIBA Basketball World Cup 2010 Serbia, Tinalo ang Spain Matapos ang pagkapanalo noong 2006 sa Saitama, Japan, dumating ang Spain sa torneo bilang isa sa mga paborito. Ngunit, nauwi sa maagang pagtatapos ang kanilang kampanya sa quarterfinals sa Istanbul nang matalo sila ng Serbia. 92-89 sa tulong ng 3-pointer ni Milos Teodosic na may 3.1 seconds na natitira sa laro. Kahit na wala si Napao Gasol and Juan Carlos Navarro, malakas pa rin ang Spain sa mga katulad din ng Mark Gasol, Jorge Garbayosa, and Juan Carlos Navarro, kaya't nagulat ang lahat sa kanilang pagkatalo. 2014, Panalong France laban sa Spain Naranasan ng Spain ang isa pang maagang pag-alis noong 2014 nang pabagsakin sila ng France. 65 to 52 sa quarter final round. Mataas din ang mga inaasahan sa torneyong ito dahil sila ang nagho-host. Dalawang taon bago iyon, ang Spain ay naging silver medalist sa likod ng Team USA. Naging kasama rin sa koponan si Pau Gasol para sa World Cup habang nawala si Tony Parker sa France. 2019. France tinanggal ang USA. Bago ang 2019 competition, hindi mataas ang mga inaasahan para sa Team USA gaya noong mga nakaraang World Cup competitions dahil sa kakulangan ng mga kilalang pangalan. Ngunit ang pagkatalo ng United States sa France sa quarterfinals, 89-79, ay nagbigay ng malakas na epekto sa buong torneo. Wala ang USA sa magandang tugon sa pagganap ni na Rudy Gobert and even Fournier at nakita ang pagtatapos ng kanilang 56-game winning streak sa FIBA at Olympic tournaments. 2019, tinalo ng Argentina ang Serbia. Tapos na ang ginto ng Argentina noong sila'y sumali sa 2019 FIBA Basketball World Cup. Si Luis Cola, na 39 years old na, ang huling yugto ng Mano Ginobili era sa basketball ng Argentina at isa sa mga kuponang walang aktibong NBA player sa panahong iyon. Pero, nagawa pa rin mag-advance sa semifinals ang Argentina at tinalo si Nikola Jokic at Serbia, 97-87. Isa rin ang Serbia sa mga paborito sa torneo matapos ang ikalawang pwesto nila sa likod ng USA sa 2014 FIBA Basketball World Cup and 2016 Olympics. 2006, Greece tinalo ang USA sa semifinals. Ang pagkapanalo ng Greece laban sa US sa Saitama, Japan ay isa sa mga pinakatanyag na tagumpay sa FIBA competition. Ang Team USA ay may star-studded lineup na pinangungunahan ni na Lebron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony, and Chris Paul. Pero nagawa ng Greece ang isa sa mga pinakamalaking pagkakasurpresa sa kasaysayan ng torneo sa pamamagitan ng dramatic 101-95 win para makapasok sa finals sa tulong ni Natheo Papalukas at Vasilis Panulis, Sophocles Shretsanitis, and Dimitris Diamantidis na kumilala bilang upset of all upsets ng FIBA.com sa isang article noong 2021.